హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శ్రవణ్ కుమార్ స్పీడ్ మ్యాసిన్ తెలుగు ఛానల్కి స్వాగతం సో మనం దశాంశ భిన్నాలో నలభై తొమ్మిది ప్రాబ్లం చెప్పుకున్నాం ఒకసారి యాభై ఒక ప్రాబ్లం చూడండి ఎక్స్ అనే వస్తువు ధర సంవత్సరానికి నలభై పైసల చొప్పున పెరుగుతుంది వై వస్తువు ధర సంవత్సరానికి పదిహేను పైసల చొప్పున పెరుగుతుంది రెండు వేల ఒకటిలో ఎక్స్ విలువ నాలుగు రూపాయల ఇరవై పైసలు అయితే వై విలువ ఆరు రూపాయల ముప్పై పైసలు అయినా ఏ సంవత్సరంలో ఎక్స్ విలువ వై విలువ కంటే నలభై పైసలు ఎక్కువగా ఉంటుందని అన్నాడు సో సపోజ్ నేను ఒక జెడ్ సంవత్సరంలో ఎక్స్ విలువ వై విలువ కంటే నలభై పైసలు ఎక్కువ ఉంటుందని అనుకుంటా అంటే ఇప్పుడు జెడ్ జెడ్ సంవత్సరంలో తెలియ ఏ సంవత్సరం మనకు తెలియదు కాబట్టి ఆ సంవత్సరాన్ని నేను జెడ్ అని అనుకుంటా సో ఇప్పుడు చూడండి ఎక్స్ అనే వస్తువు ధర సంవత్సరానికి ఎంత పెరుగుతుంది నలభై పైసలు పెరుగుతుంది మరి జెడ్ సంవత్సరాలకి ఎంత పడుతుంది జెడ్ సంవత్సరాలకి ఎంత పెరుగుతుంది అంటే సో నలభై పైసలు ఇంటూ జడ్డు పెరుగుతుంది అనమాట నలభై పైసలు ఇంటూ జడ్డు పెరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనం నలభై పైసలని జీరో పాయింట్ ఫోర్ జీరోగా రాయాలి ఎందుకు రాయాలంటే ఒక రూపాయని వన్ పాయింట్ జీరో జీరోగా రాస్తాం అలాగే ఎనభై పైసలని జీరో పాయింట్ ఎయిట్ జీరోగా రాస్తాం అనమాట సో ఇటు సైడ్ ఉండే పైసలు అయితే ఇటు సైడ్ ఉంటే రూపీస్ అవుతాయి అనమాట సో ఇప్పుడు నలభై పైసలు కాబట్టి జీరో పాయింట్ ఫోర్ జీరో ఇంటూ జెడ్ అంటే సో ఎక్స్ విలువ సంవత్సరానికి నలభై పైసలు పెడితే జెడ్ సంవత్సరాలకి ఎంత పెరుగుతుంది అంటే జీరో పాయింట్ ఫోర్ జీరో ఇంటూ జెడ్ పెరుగుతుంది అనమాట సో మరి రెండు వేల ఒకటిలో ఎక్స్ విలువ ఎంత ఉంది నాలుగు రూపాయల ఇరవై పైసలు ఉంది మరి జెడ్ సంవత్సరాల తర్వాత ఎంత పెరుగుతుంది నలభై జీరో పాయింట్ ఫోర్ జీరో ఇంటూ జెడ్ పెరుగుతుంది సో ఈ రెండింటిని కలిపితే మనకు రెండు వేల ఒకటిలో ఎక్స్ విలువ సో ఈ రెండింటిని కలపడం వల్ల రెండు వేల ఒకటిలో ఉండే ఎక్స్ విలువ అని అలాగే పెరిగిన విలువని కలిపితే మనకు ఎక్స్ ధర ఎంతో తెలుస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎక్స్ విలువ ఎంత ఉంది నాలుగు పై నాలుగు రూపాయల ఇరవై పైసలు ఉంది సో నాలుగు రూపాయల ఇరవై పైసలు ఉంది మరి ఎక్స్ అనే వస్తువు ధర సంవత్సరానికి నలభై పైసలు పెడుతుంది మరి జెడ్ సంవత్సరాలకి ఎంత పెరిగింది జీరో పాయింట్ ఫోర్ జీరో ఇంటూ జెడ్ పెరిగింది సో ఈ వాల్యూని కూడా దీనికి కలపాలి ఎక్స్ విలువకి కలపాలి కలిపితే దీని యొక్క టోటల్ వాల్యూ వస్తుంది అనమాట సో జీరో పాయింట్ ఫోర్ జీరో ఇంటూ జెడ్ అనమాట సో ఇది ఎప్పుడు ఇది దీని మొత్తం వాల్యూ ఎప్పుడంటే జెడ్ సంవత్సరాల తర్వాత దీని మొత్తం వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది అంటే సో ఇంత ఉంటుంది అనమాట ఈ రెండింటిని కలిపితే మీకు జెడ్ సంవత్సరాల తర్వాత వాల్యూ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుందో అంత ఉంది అనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఏమన్నాడు ఎక్స్ విలువ వై విలువ కంటే నలభై పైసలు ఎక్కువ అని అడిగిండు సో ఎక్స్ విలువ అట వై విలువ కంటే నలభై పైసలు ఎక్కువ అని అడిగిండు సపోజ్ చూడండి ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక ఇరవై రూపాయలు ఉన్నాయి అనుకోండి సపోజ్ మీ దగ్గర ఒక ముప్పై రూపాయలు ఉన్నాయి సో మీ ఇద్దరికి అంటే నీ దగ్గర అంటే నా దగ్గర ఎన్ని రూపాయలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే మనం ఏం చేస్తాము ముప్పైలో నుంచి ఇరవై రూపాయలను తీసేస్తాం అంటే నా దగ్గర కంటే నీ దగ్గర ఎన్ని ఎంత ఎక్కువ ఉంది పది రూపాయలు ఎక్కువ ఉందని తెలుస్తుంది అనమాట ఎలా తెలుస్తుంది సో ఒక విలువలో నుంచి ఒక విలువని తీసేస్తే తెలుస్తుంది అప్పుడు అలాగే ఎక్స్ విలువలో నుంచి వై విలువని తీసేస్తే మనకు ఎంత ఎక్కువ ఉన్నాయని తెలుస్తుంది నలభై పైసలు ఎక్కువ ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది అనమాట సో ఇది ఎక్స్ విలువ మరి వై విలువ అయింది సో మరి రెండు వేల ఒకటిలో వై విలువ ఎంత ఆరు రూపాయల ముప్పై పైసలు సో మరి ఆరు రూపాయల ముప్పై పైసలు మరి ఏ సంవత్సరంలో ఎక్స్ విలువ వై విలువ కంటే నలభై పైసలు ఎక్కువ ఉంటుంది మరి జెడ్ సంవత్సరాల తర్వాత నేను నలభై పైసలు ఎక్కువ ఉంటాయని అనుకుంటా మరి జెడ్ సంవత్సరాల్లో నా మరి మరి వై వస్తువు ఎంత వై వస్తువు ధర సంవత్సరానికి ఎంత పెరుగుతుంది పదిహేను పైసలు పెరుగుతుంది మరి జెడ్ సంవత్సరాలకి ఎంత పెరుగుతుంది అంటే జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఇంటూ జెడ్ జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ అంటే పదిహేను పైసలు అనమాట సో ఇంత పెరుగుతుంది అనమాట సో దీనికి ఇది యాడ్ చేస్తే ఇదొక వై విలువ అవుతుంది అనమాట జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఇంటూ జెడ్ సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని తీసేయడం వల్ల మనకి ఎంత ఎక్కువ ఉందని తెలుస్తుంది నలభై పైసలు అంటే జీరో పాయింట్ ఫోర్ జీరో ఈ రెండింటి మధ్యలో తేడా ఎంత సో ఈ రెండింటి మధ్యలో తేడా ఎంత ఉండాలన్నాడు నలభై పైసలు ఉండాలి కాబట్టి జీరో పాయింట్ ఫోర్ జీరో వేసుకున్నాను అనమాట ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి సో ఒకసారి మళ్ళీ జాగ్రత్తగా చూడండి రెండు వేల ఒకటిలో ఎక్స్ విలువ అనేది నాలుగు రూపాయల ఇరవై పైసలు ఉంది సో మరి నాలుగు రూపాయల ఇరవై పైసలు మరి సంవత్సరానికి సంవత్సరానికి నలభై పైసలు అనేది పెరుగుతుంది సపోజ్ మరి జెడ్ సంవత్సరాలకి ఎంత పెరుగుతుంది అంటే నలభై పైసలు ఇంటూ జెడ్ సో ఈ నలభై పైసలు ఇంటూ జెడ్ సో రెండు వేల ఒకటిలో ఉన్న వాల్యూ వేస్తే ఇది మొత్తం జెడ్ సంవత్సరాల్లో ఎంత వాల్యూ ఉందో అంత తెలుస్తుంది అనమాట సో మరి ఈ రెండింటికి మధ్య త
फोर पाइंट टू जीरो इधं जीरो पाइंट फोर जीरो इंटू जेड सो मैनस इंट प्लस मैनस इधे सिक्स पाइंट थ्री जीरो सो मैनस इंट प्लस मैनस इध जीरो पाइंट वन फाइव जेड इज ईक्वल जीरो पाइंट फोर जीरो अवतम सो चूँ इपड़ेमें फोर पाइं टू जीरो इधक्स पाइंट थ्री जीरो इध मैनस इध प्लस का बट्टी तीस आर पाइंट थ्री जीरो लगा फोर पाइंट टू जीरो पे एंत मन को टू पाइं वन जीरो मैनस टू पाइं वन जीरो मैनस एनकाले पेद वाले एंटो दाँ मुदे गुर्तो आ गुर्तनी पेवन सो नैक्स्ट चूँ इध प्लस जीरो पाइं फोर जीरो जेड इध मैनस जीरो पाइंट वन फाइव जेड अन्ट इन जीरो पाइं फोर जीरो जेड लगा मैनस जीरो पाइंट वन फाइव जेड प्लस जीरो पाइंट टू फाइव जेड अने वस्तम इक प्लस एनकदा प्लस गुर्त प्लस गुर्त पेवन सो इजल इदा जीरो पाइं फोर जीरो अत मैनस इट पंप पंपे इक जीरो पाइं टू फाइव जेड इक मैनस इट पे प्लस अद जीरो पाइं फोर जीरो प्लस टू पाइं वन जीरो अवतम सो इन चूँ जीरो पाइं फोर जीरो प्लस टू पाइं वन जीरो टू पाइं फाइव जीरो अवतुद जीरो पाइं टू फाइव जेड इज ईक्वल टू पाइं फाइव जीरो अने अवतदन सो इक जेड नीट ने जीरो पाइं टू फाइव अट पंपे पंपे टू पाइं फाइव जीरो बै जीरो पाइं टू फाइव अवतदन सो इक पाइं तरह रूम स्थाई इक पाइं तरह रूम स्थाई सो पाइं तरह रूम स्थान कूम स्थाबा सेम स्था डैरक्ट रासे रूल याबे अ इध इरव ऐसी इरव ऐट इरव पदला रूल याब सो इन मन जेड वाल्यू एंत पद अने वादी सो जेड संवस तरह एंटे एक्स वि वै वि कटे नलब पैसा एक्व उ अटे मन ने ये संवस में अड़ो सो मर इक रूल सो जेड संवस तरह इन मैं जेड इजल पद वो सो रूल की पद संवस याडे रेल पदको अवतदन सो रूल पदकोल एक्स वि वै वि कटे नलब पैसा एक्वदन नैक्स्ट प्राब्लम चुदा याब प्राब्लम चूँ जीरो पाइं टू थ्री टू थ्री टू थ्री इला टू थ्री टू थ्री अने रिपीट अवतून सो इला रिपीट टू थ्री टू थ्री टू थ्री इला रिपीट अवतूटे मैं रास्क जीरो पाइं टू थ्री बटी पैन गीत गीस्तम इक एनिटी वालूस के गीत गीस्तमो आ रे वालूस अने रिपीट अवत वस्तायन सपोज जीरो पाइं थ्री की नीन पैन गीत गीसा इत वालू रिपीट अवत वस्तू उ इक रिट गीत गीस रूम रूड़ रूम मूड़ रूम मूड ऊक रिपीट अवतुदे रिटी गीत गीसान सो इन दी भिन्न मारस्ते दाने विव एंत जीरो पाइं टू थ्री जीरो टू थ्री टू थ्री ने भिन्न मारस्ते दाने विव एंत सो इला पैन गीत उ रिटी दी भिन्न मार्चे चूँ सो इक पैन तरह इरवे मूड उ इरवे मूड की इरवे मूड राय सो पैं तरह सो चूँ रिटी गीत उ सो फस्ट दी गीत दी गीत सो ए गीतल अन्नी तुम वेस इकट्ड गीतल रिट गीत काबाटी रूम तुम वेवन सो इपड़ीदे मैं आंसर अवत इरव मूड बै तो तुम अने मैं आंसर अवतदन नैक्स्ट प्राब्लम चुदा नैक्स्ट याब रो प्राब्लम चूँ पुनरावृतम दशांश जीरो पाइंट वन टू फाइव वन टू फाइव अंड सो सो आना अकर्णीय संख्य एना इक चूँ वन टू फाइव वन टू फाइव अने रिपीट अवतू सो इला दे वालूस रिपीट अटो दाने पैन मन गीत गे इक वन टू फाइव अने रिपीट अवतुदी वन टू फाइव पैन गीत गीस इप्ड दीन अक अकर्णीय संख्य एना अकर्णीय संख्य अंत दी भिन्न मार्चमें अड़े दी भिन्न मार्चल पैंट तरह नूट इरवी का बट्टी नूट इरव की नूट इरव सो पैंट तरह एन गीत मूड गीत मूड तुम अटे और रूम मूड वालूस की पैन गीत होती एन वालूस गीत उ अन्नी तुम वेस इक मूड वालूस गीत होती मूड तुम वेसकना सो वन ट्वेंटी पैं तुम 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 अने मैं आंसर अवत नैक्स्ट प्राब्लम चुदा नैक्स्ट याब मूडो प्राब्लम चूँ जीरो पाइं फोर सैवन बार भिन्न मार्चा सो दी भिन्न मार्चे पाइं तरह रिटी बार उबाटी पाइं तरह नलब 
ఉంది సో రెండింటికి బార్ ఉంది కాబట్టి ఎన్నిటికి బార్ ఉంటే అన్ని తొమ్మిది వేసుకోవాలి ఇక్కడ రెండింటికి బార్ ఉంది కాబట్టి రెండు తొమ్మిదిలో వేసుకోవాలి నలభై ఏడు బై తొంభై తొమ్మిది అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం నెక్స్ట్ యాభై నాలుగవ క్వశ్చన్ చూడండి జీరో పాయింట్ త్రీ సిక్స్ బార్ త్రీ సిక్స్ బార్ను పీ బై క్యూ రూపంలో రాయగా సో పీ బై క్యూ రూపం అంటే భిన్న రూపంలో రాయగా అని అర్థం అనమాట సో ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత ముప్పై ఆరు ఉంది కాబట్టి ముప్పై ఆరుకి ముప్పై ఆరు పాయింట్ తర్వాత రెండింటికి బార్ ఉంది కాబట్టి రెండు తొమ్మిదులు అనమాట సో ఏమైనా కొట్టుడు పోతే కొట్టేసుకోవచ్చు అనమాట సో చూడండి మూడు ఒకట్ల మూడు రెండుల పన్నెండు ముల్ల ముప్పై ఆరు సో ముల్ల ముల్ల తొమ్మిది ముల్ల ముల్ల తొమ్మిది సో మూడు నెలల పన్నెండు మూడు పదకొండుల ముప్పై మూడు సో నాలుగు బై పదకొండు అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం నెక్స్ట్ యాభై ఐదవ క్వశ్చన్ చూడండి ఈ క్రింది వాణిలో చిన్నది ఏది అని అడిగింది అనమాట సో ఇలాంటి క్వశ్చన్లు చూడడానికి చాలా సో చూడడానికి చాలా భయంకరంగా ఉంటాయి కానీ సో దీన్ని కనిపెట్టడం అనేది చాలా సింపుల్ అనమాట మీకు ట్రిక్ తెలుసు చాలా సింపుల్గా కనిపెట్టచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ అయితే జీరో పాయింట్ టూ సెకండ్ ఆప్షన్ వన్ బై జీరో పాయింట్ టూ థర్డ్ ఆప్షన్ జీరో పాయింట్ టూ బార్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ జీరో పాయింట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ అంటే జీరో పాయింట్ టూకి జీరో పాయింట్ టూ అలానే రాయండి సో నెక్స్ట్ వన్ బై జీరో పాయింట్ టూ చూడండి వన్ బై జీరో పాయింట్ టూ అంటే ఏంది సో ఇప్పుడు చూడండి వన్ బై ఇప్పుడు ప్యాంట్ తర్వాత రెండు ఉంది కాబట్టి రెండుకు రెండు రాయండి సో ప్యాంట్ తర్వాత ఒకటే స్థానం ఉంది కాబట్టి ఒకటి పెట్టి ఒక సున్నా పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది పది పైకి పోతే పది బై రెండు అవుతుంది సో రెండు ఒకట్ల రెండు ఐదుల పది అనమాట దీని ఇజ్కోల్ట్ ఎంత ఐదు దీని వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకు ఐదు నెక్స్ట్ జీరో పాయింట్ టూ బార్ చూడండి సో జీరో పాయింట్ టూ బార్ సో జీరో పాయింట్ టూ బార్ అంటే ఇక్కడ ప్యాంట్ తర్వాత రెండు ఉంది కాబట్టి రెండుకు రాండి ఒకదానికి బార్ ఉంది కాబట్టి ఒక తొమ్మిది తీసుకోవాలి సో లేకపోతే దీన్ని డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని జీరో పాయింట్ టూని టూ 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 టూగా ఇలా రాసుకోవచ్చు అనమాట సో జీరో పాయింట్ టూ 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 అనేది రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి జీరో పాయింట్ టూ టూ అనేది బార్ లేకుండా రాసేసుకోవచ్చు అనమాట సో నెక్స్ట్ నాలుగో చూడండి జీరో పాయింట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ సో జీరో పాయింట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి సో ఎప్పుడైనా ఇక్కడ పాయింట్ ఉండి ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది అనుకోండి నీకు వచ్చే వాల్యూలో పాయింట్ తర్వాత రెండు స్థానాలు వస్తాయి పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని స్థానాలు వస్తాయి రెండు స్థానాలు సో ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత ఒకటి ఉంటేనేమో నీకు వచ్చే ఆన్సర్లో రెండు స్థానాలు ఉంటాయి ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత రెండు ఉంటే నీకు వచ్చే ఆన్సర్లో నాలుగు స్థానాలు వస్తాయి ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత ఒకటే ఒకటే వాల్యూ ఉంది కాబట్టి నీకు ఇక్కడ వచ్చే ఆన్సర్ కూడా పాయింట్ తర్వాత రెండు వాల్యూస్ వస్తాయి అనమాట సో జీరో పాయింట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఏంది సపోజ్ ఇక్కడ పాయింట్ తీసేస్తే దీన్ని టూ స్క్వేర్ అనమాట టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత ఒకటే వాల్యూ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకు పాయింట్ తర్వాత రెండు వాల్యూస్ రావాలన్నమాట సో దీన్ని రెండు వాల్యూస్ రావాలంటే జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్గా రాస్తామన్నమాట ఇప్పుడు మనల్ని ఏం అడిగిండు దీనిలో క్రింద వానిలో చిన్నది ఏది అని అడిగిండు దీని వాల్యూ ఏమో జీరో పాయింట్ టూ దీని వాల్యూ ఏమో ఫైవ్ దీని వాల్యూ ఏమో జీరో పాయింట్ టూ టూ దీని వాల్యూ అంతా జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ అన్నిటికంటే చిన్నది జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏంది జీరో పాయింట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ అనేది అన్నిటికంటే చిన్నది అనమాట నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్రాబ్లం చూడండి సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ బార్ను భిన్నంగా మార్చగా అని అడిగిండు సో సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ బార్ను భిన్నంగా మార్చగా అంటే సో ఇక ఇంతకుముందు పాయింట్ ముందు సున్నా ఉంటే మనకు భిన్నంగా ఎలా మార్చినో చూపించానమాట ఇప్పుడు పాయింట్ ముందు ఏదైనా వాల్యూ ఉన్నప్పుడు ఎలా మార్చాలో చూడండి సో ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని మొత్తాన్ని కలిపి రాయండి ఇది మొత్తాన్ని కలిపితే సిక్స్ పార్టీ సిక్స్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఈ రెండింటికి బార్ ఉంది ఇక్కడ బార్ లేనిది ఏది ఆర్ అనమాట ఈ బార్ లేని దాన్ని మనం ఇందులో నుంచి తీసివేయాలన్నమాట తీసేసి ఇప్పుడు బయలో ఏం రాస్తారంటే పాయింట్ తర్వాత రెండింటికి బార్ ఉంది కాబట్టి రెండు తొమ్మిదులు పెట్టుకోవాలన్నమాట సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఆరు వందల నలభై ఆరు లాగా ఆరు పోతే ఏమవుతుంది ఆరు వందల నలభై బై తొంభై తొమ్మిదికి తొంభై తొమ్మిది అనేది మన ఆన్సర్ ఇప్పుడు సిక్స్ పార్టీ బై నైంటీ నైన్ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ క్వశ్చన్ చూడండి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ బార్ సెవెన్కి ఒకదానికి బార్ ఉంది యొక్క విలువ ఎంత అన్నాడు సో జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ బార్ సో ఇక్కడ సెవెన్కి ఒకదానికి బార్ ఉంది టోటల్గా ఎంత ఉంది ఇది ఫిఫ్టీ సెవెన్ సో ఈ ఫిఫ్టీ సెవెన్ లాగా బార్ లేనిది ఏడుది మైనస్
నాలుగు ఎనిమిది రెండు ఐదుల పది రెండు రెండు నాలుగు రెండు ఆరుల పన్నెండు సో ఇరవై ఆరు బై నలభై ఐదు అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం నెక్స్ట్ యాభై ఎనిమిదవ క్వశ్చన్ చూడండి ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ వన్ ఎయిట్ వన్ బార్ను అయితే ఎఫ్ను లఘురూప భిన్నంగా రాసినప్పుడు దానిలోని హారం లవం కంటే ఎంత ఎక్కువ అని అడిగింది అనమాట ఇక్కడ బార్ ఎయిట్ వన్కి మాత్రమే ఉంది మిగతా దానికి బార్ లేదనమాట సో ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత మూడిటికి బార్ లేదు రెండిటికి బార్ ఉంది సో ఇది టోటల్గా ఏమవుతుంది సో ఇది టోటల్గా ఏమవుతుంది ఒకట్లో పదులు వందలు వేలు పదివేలు అంటే ఎనభై నాలుగు వేల నూట ఎనభై ఒకటి మైనస్ బార్ లేని దాన్ని తీసేయాలి బార్ లేని దేటిది ఎనిమిది వందల నలభై ఒకటికి బార్ లేదు అంటే ఎనిమిది నాలుగు ఒకటికి బార్ లేదు ఎనిమిది ఒకటికి బార్ ఉంది బై సో ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత మూడిటికి బార్ లేదు రెండిటికి బార్ ఉంది సో రెండిటికి బార్లు ఉంటే రెండు తొమ్మిదిలో వేసుకోవాలి మూడిటికి బార్ లేదు కాబట్టి మూడు సున్నాలు పెట్టుకోవాలన్నమాట సో బార్ ఉంటేనో తొమ్మిది పెట్టుకోవాలి బార్ లేకపోతేనో సున్నా పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ రెండిటికి బార్ ఉంది కాబట్టి రెండు తొమ్మిదిలు మూడిటికి బార్ లేదు కాబట్టి మూడు సున్నాలు సో ఎనభై నాలుగు వేల నూట ఎనభై ఒకటి లంగా నువ్వు ఎనిమిది వందల నలభై ఒకటి పోతే ఎంత వస్తుంది సో ఎంత వస్తుంది ఎనభై మూడు వేల మూడు వందల నలభై వస్తుంది ఇది కింద ఎంత తొంభై తొమ్మిది వేల అనమాట ఈ సున్నాకి ఈ సున్నా క్యాన్సల్ సో ఇప్పుడు చూడండి సో దీన్ని కొట్టేయండి సో ముళ్ళ ముళ్ళ తొమ్మిది ముళ్ళ ముళ్ళ తొమ్మిది రెండు సున్నాలకు రెండు సున్నాలు మూడు రెండు ఆరు మూడు ఏళ్ళు ఇరవై ఒకటి మూడు ఏళ్ళు ఇరవై ఒకటి మూడు ఎంబుల ఇరవై నాలుగు నెక్స్ట్ రెండు ఒకట్ల రెండు రెండు ఆరుల పన్నెండు రెండు ఐదుల పది సున్నాకి సున్నా రెండు ఒకట్ల రెండు రెండు ముళ్ళ ఆరు అంటే పదిహేడు ఉంటాయి రెండు ఎంబుల పదహారు రెండు తొమ్ముల పద్దెనిమిది నెక్స్ట్ మూడు ఐదుల పదిహేను మూడు ఐదుల పదిహేను సున్నాకి సున్నా నెక్స్ట్ మూడు నెలల పన్నెండు మూడు ఆరుల పద్దెనిమిది ముళ్ళ ముళ్ళ తొమ్మిది నాలుగు వందల అరవై మూడు బై ఐదు వందల యాభై ఇప్పుడు మనల్ని ఏమన్నాడు దానిలోని హారం లవం కంటే ఎంత ఎక్కువ హారం అనేదాడు ఇది హారం అంటారు దీన్ని లవం అంటారు పైధాన్యం లవం కింద దాన్ని హారం అంటారు హారం అంట లవం కంటే ఎంత ఎక్కువ కనుక్కోమాడు ఎంత ఎక్కువ అంటే తీసేయాలన్నమాట ఐదు వందల యాభైలో నుంచి నాలుగు వందల అరవై మూడు తీసేయాలి తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకు ఆన్సర్ ఎనభై ఏడు అనేది వస్తుంది అనమాట సో దానిలోని హారం లవం కంటే ఎంత ఎక్కువ అంటే ఎనభై ఏడు ఎక్కువ అనమాట నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం యాభై తొమ్మిదో క్వశ్చన్ చూడండి ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ బార్ యొక్క విలువ ఎంత అన్నాడు ఫోర్ పాయింట్ వన్ టూ బార్ యొక్క విలువ ఎంత అన్నాడు సో ఇది చూడండి ఫోర్ పాయింట్ వన్ టూ బార్ ఒకదానికి మాత్రమే బార్ ఉందన్నమాట సో పాయింట్కి ముందు ఫోర్ ఉందన్నమాట దీన్ని నేను ఏమో రాస్తానంటే ఫోర్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ వన్ టూ బార్గా రాసుకుంటాను అనమాట సో మనకు జీరో పాయింట్ వన్ టూ బార్గా రాసుకుంటా అనమాట సో ఈ రెండింటిని కూడితే నీకు ఫోర్ పాయింట్ వన్ టూ బారే వస్తుంది సో ఇక్కడ నేను దీన్ని ఏమో రాస్తా జీరో పాయింట్ వన్ టూ బార్ని మనం ఏమో రాసుకోవచ్చు అంటే సో దీన్ని పన్నెండు మైనస్ ఒకటి అంటే పాయింట్ తర్వాత మొత్తం పన్నెండు ఉంది ఒకదానికి బార్ లేదు కాబట్టి దాన్ని తీసేయాలి తీసేస్తే ఒకదానికి బార్ ఉంది కాబట్టి కింద తొమ్మిది ఒకదానికి బార్ లేదు కాబట్టి ఒక సున్నా దీన్ని ఏమో రాసుకోవచ్చు ఫోర్ ప్లస్ పన్నెండు నుంచి ఒకటి పోతే పదకొండు బై తొంభై దీన్ని ఏమో రాసుకోవచ్చు అంటే నాలుగు పూర్ణాంకం పదకొండు బై తొంభై అనమాట నాలుగు ప్లస్ పదకొండు బై తొంభై అన్న నాలుగు పూర్ణాంకం పదకొండు బై తొంభై అన్న రెండు ఒకటే అనమాట సో నాలుగు పూర్ణాంకం పదకొండు బై తొంభై అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం నెక్స్ట్ అరవయవ ప్రాబ్లం చూడండి టూ పాయింట్ వన్ త్రీ సిక్స్ బార్ యొక్క విలువ ఎంత అని అడిగిన సో పాయింట్ తర్వాత ఒక దానికి బార్ లేదు రెండింటికి బార్ దీన్ని ఏమని రాస్తానంటే టూ ప్లస్ జీరో పాయింట్ వన్ త్రీ సిక్స్ బార్గా రాసుకుంటా అనమాట సో దీన్ని మనం ఏమి రాసుకోవచ్చు టూ ప్లస్ జీరో పాయింట్ వన్ త్రీ సిక్స్ బార్ని మనం ఏమి రాసుకోవచ్చు టోటల్ పాయింట్ తర్వాత నూట ముప్పై ఆరు ఉంది సో మైనస్ ఒకటికి బార్ లేదు కాబట్టి ఒకటి తీసేయాలి బై పాయింట్ తర్వాత రెండింటికి బార్ ఉంది కాబట్టి రెండు సున్ రెండు తొమ్మిదులు ఒకదానికి బార్ లేదు కాబట్టి ఒక సున్నా దీన్ని ఏమి రాసుకోవచ్చు టూ ప్లస్ వన్ త్రీ సిక్స్ లంగా ఒకటి పోతే వన్ త్రీ ఫైవ్ బై నైన్ నైన్ జీరో సో ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని కొట్టేయండి కొట్టేసి ఎంత వస్తుంది సో మూడు నెలల పన్నెండు మూడు ఐదుల పదిహేను ముళ్ళ ముళ్ళ తొమ్మిది ముళ్ళ ముళ్ళ తొమ్మిది సున్నాకి సున్నా ఇది ఐదు తొమ్ముల నలభై ఐదు ఐదు ఆరుల ముప్పై ఐదు ఆరుల ముప్పై ఇది ముళ్ళ ముళ్ళ తొమ్మిది అవుతుంది మూడు ఇరవై రెండుల అరవై ఆరు ఎంత వస్తుంది రెండు ప్లస్ మూడు బై
రాసుకోవచ్చు అనమాట రెండు ప్లస్ మూడు బై ఇరవై రెండు అన్న రెండు పూర్ణాంక మూడు బై ఇరవై రెండు అన్న రెండు ఒకటే అనమాట నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం నెక్స్ట్ అరవై ఒకటో ప్రాబ్లం చూడండి జీరో పాయింట్ టూ బార్ జీరో పాయింట్ త్రీ బార్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ బార్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ నైన్ బార్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ త్రీ నైన్ బార్ యొక్క విలువ ఎంత అని అడిగింది సో ఒకసారి చూడండి జీరో పాయింట్ టూ బార్ అంటే దీన్ని టూకి టూ రాసుకోవాలి పాయింట్ తర్వాత ఒకదానికి బార్ ఉంది కాబట్టి ఒక తొమ్మిది తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ జీరో పాయింట్ త్రీ బట్టి త్రీకి త్రీ పాయింట్ తర్వాత ఒక దానికి బార్ ఉంది కాబట్టి ఒక తొమ్మిది ఇది ఫోర్కి ఫోర్ పాయింట్ తర్వాత ఒక దానికి బార్ ఉంది కాబట్టి ఒక తొమ్మిది ఇది నైన్కి నైన్ పాయింట్ తర్వాత ఒక దానికి బార్ ఉంది కాబట్టి ఒక నైన్ నెక్స్ట్ పాయింట్ తర్వాత ముప్పై తొమ్మిది కాబట్టి ముప్పై తొమ్మిది రెండింటికి బార్ ఉంది కాబట్టి రెండు తొమ్మిదులు తీసుకోవాలి సో చూడండి తొమ్మిది 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 ఈ ఒకదాన్ని నొలిపెట్టండి కొంచెం పక్క పెట్టండి ఈ నాలుగేటికి తొమ్మిది ఉంది కాబట్టి దీనికి కాసాగి నాలుగేటికి తొమ్మిది అవుతుంది అన్నమాట సో ఈ నాలుగేటి కింద తొమ్మిదిలో ఉంది కాబట్టి కాసా కూడా తొమ్మిదే అవుతుంది ఈ నాలుగేటిని చూడండి రెండు మూడు ఐదు నాలుగు తొమ్మిది 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 పద్దెనిమిది ఇది పద్దెనిమిది బై తొమ్మిది ప్లస్ ఇది ముప్పై తొమ్మిది బై తొంభై తొమ్మిది సో ఇదేమవుతుంది తొమ్మిది ఒకటిల తొమ్మిది తొమ్మిది రెండుల పద్దెనిమిది సో పైన రెండు ఉంది కాబట్టి టూ ప్లస్ థర్టీ నైన్ బై నైంటీ నైన్ సో దీని కొట్టి వస్తే ఏమవుతుంది మూడు ఒకటిల మూడు ముళ్ళ ముళ్ళ తొమ్మిది ఇది మూడు ముప్పై ముళ్ళ తొంభై మూడు తొంభై తొమ్మిది సో దీన్ని ఏమో రాసొచ్చు టూ ప్లస్ థర్టీన్ బై థర్టీ త్రీ అవుతుంది సో దీని పూర్ణాంకాలు రాస్తే రెండు పూర్ణాంకం పదమూడు బై ముప్పై మూడు అనేది మనకు ఆన్సర్గా వస్తుంది అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది వాటి క్లాస్ నెక్స్ట్ క్లాస్ మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫ